குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் ஜெயச்சந்திரன் லைகா ப்ரொடக்ஷன் சுபாஸ்கரன் தயாரிப்பில் ரஜினிகாந்த் சிறப்பு தோற்றத்தில் விஷ்ணு விஷால் மற்றும் விக்ராந்த் நடிப்பில் லால் சலாம் திரையரங்குகளில் வெற்றி நடி போடுகிறது வேல்ஸ் பிலிம் இன்டர்நேஷனல் டாக்டர் ஐசரி கணேஷ் தயாரிப்பில் ஆர் ஜே பாலாஜி நடிக்கும் சிங்கப்பூர் சலூன் வெற்றி நடி போடுகிறது ஃபேர் ஸ்கின் டோன் மாடலுக்கு மேக்கப் போட்டுட்டு அதை எக்ஸிபிட் பண்ணி அது மூலமாக ப்ரைட்ஸ் எடுக்கிறாங்க டஸ்கி ஸ்கின் டோன் மாடல்ஸும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் மேக்கப் அவங்கள ஸ்கின் டு ஸ்கின் மேக்கப் எப்படி பண்ணலாம் அவங்கள ஃபேர் ஆக்காமல் அவங்க ஸ்கின் டோன்லேயே எப்படி காட்டலாம் அப்படிங்கிறது தான் நீங்கள் பண்ண போகிறோம் ஆல்ரெடி நம்ம பாடியில் என்ன இருக்குன்னா வாட்டர் கண்டென்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஆல்ரெடி மேக்கப் ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கி பார்க்குறப்போ அந்த இன்க்ரீடியன்ஸில் வந்து தண்ணி சார்ந்தது அதாவது வாட்டர் பேஸ்ன்னு இருக்கும் இல்லை அக்வான்னு இருக்கும் இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் நீங்கள் வாங்கி யூஸ் பண்ணுறப்போ அந்த மேக்கப்போட க்ளோ ஜாஸ்தி ஆகும் சர்க்குலர் மோஷனில் டுவர்ட்ஸ் மேலே தான் கொண்டு போகணும் இப்படி மேல் டேரக்ஷனில் தான் நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணணும் பிகாஸ் அப்போ தான் ஸ்கின் டைட்டன் ஆகும் ஸோ மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா டார்க் ஸ்கின் டோனாக இருந்தாலும் சரி ஃபேர் ஸ்கின் டோனாக இருந்தாலும் சரி இந்த ஆரஞ்ச் கலர் இஸ் வெரி மஸ்ட் யூஸ்வலாக கான்டோ டெக்னிக்ஸ் வந்து நம்ம பழைய பா பழைய காலத்து படங்கள் பார்த்து ஃபாலோ பண்ணாலே ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஸோ ரொம்ப ஒரு ட்ரெடிஷ்னலாக பண்ணியிருப்பாங்க ஃபேஸை வந்து நளினமாக காட்டும் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம் அந்த ஸ்கின் டைப் கேட்டு நம்ம மேக்கப் ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோமா அப்படிங்கிறத ஒரு மெயினான ஒரு பேசிக்கான விஷயம் ஒரு ஆயில் பேஸ் மேக்கப் வாட்டர் பேஸ் மேக்கப் அண்ட் சிலிகான் பேஸ் மேக்கப் இதுதான் கான்செப்ட் ஐபிசி மங்கை வியூவர்ஸ்க்கு பெரிய ஹாய் இன்னைக்கு வந்து நமக்கு டெமோ மூலமா நிறைய விஷயங்கள் வந்து சொல்ல போறாங்க நம்ம கூட இருக்கக்கூடிய மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் செலிபிரிட்டி மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் அஜய் அவர்கள் ஃபர்ஸ்ட் அவங்களை வந்து வெல்கம் பண்ணிடலாம் ஹலோ அஜய் ஹலோ எப்படி இருக்கிறீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நானும் நல்லா இருக்கிறேன் ஸோ வந்து எப்பவுமே மேக்கப் அப்படிங்கும் போது அது உண்மையாவே ஒரு பெரிய ஆர்ட் அதை வந்து ஜஸ்ட் நம்ம பார்த்த உடனே மேக்கப் தானே அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது அந்த மாதிரி இன்னைக்கு லைவா நீங்க வந்து எங்களுக்கு ஒரு மேக்கப் வந்து போட்டு காமிக்க போறீங்க ஸோ என்ன கான்செப்ட் எதுவும் வச்சிருக்கீங்களா பட் ஓகே நோ ப்ராப்ளம் அதை நம்ம எதுவும் குறை சொல்ல முடியாது அவங்க அவங்களோட விஷயங்களும் அவங்க கொண்டு போகிறாங்க அழகாக இன்னைக்கு கான்செப்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தோன்னா மாடல் சூஸ் பண்ணும்போதே ஒரு ஃபேர் ஸ்கின் டோன் மாடலுக்கு மேக்கப் போட்டுட்டு அதை எக்ஸிபிட் பண்ணி அது மூலமாக ப்ரைட்ஸ் எடுக்கிறாங்க பட் டஸ்கி ஸ்கின் டோன் மாடல்ஸும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் மேக்கப் அவங்கள ஸ்கின் டு ஸ்கின் மேக்கப் எப்படி பண்ணலாம் அவங்கள ஃபேர் ஆக்காமல் அவங்க ஸ்கின் டோன்லேயே எப்படி காட்டலாம் அப்படிங்கிறது தான் இன்னைக்கு பண்ண போகிறோம் கண்டிப்பாக ஸோ வந்து இப்போ நம்மளே நிறைய பார்க்கும்போது ஆட்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துலேயுமே வந்து இப்போ கொஞ்சம் வந்து டஸ்கி ஸ்கின் உள்ளவங்களே வந்து ஒரு மாடலாக காட்டுறாங்க பட் மேக்ஸிமம் வந்து நல்ல ஃபேரா இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு தான் மேக்கப் அப்போ ஒரு டஸ்கி ஸ்கின் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு வெட்டிங்க்குனா எப்படி வந்து மேக்கப் போடுறது அப்படின்ற மாதிரி அவங்களுக்குள்ளேயே தோண வச்சிடுறாங்க ஸோ இதில் வந்து என்ன மாதிரியான இன்னோவேட்டிவான விஷயங்கள்லாம் வந்து இருக்கு அப்படின்றதையும் நாங்கள் உங்ககிட்ட லைவாக பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ஓகே ஸோ நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஒரு மேக்கப்க்கு அப்படிங்கிறதுன்னு பார்த்தாலே ஒரு கலர் வந்து ஒரு பேஸ் கிடையாது மேக்கப்னு போயிட்டாலே அவங்க ஸ்கின் டைப் என்ன அந்த ஸ்கின் டைப்புக்கு ஏற்று நம்ம மேக்கப் ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோமா அப்படிங்கிறது தான் ஒரு மெயினான ஒரு பேசிக்கான விஷயம் ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்தோன்னா நிறையா மேக்கப் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மேக்கப் வந்து மொத்தமே த்ரீ டைப்ஸ் தான் இருக்குது ஒரு ஆயில் பேஸ் மேக்கப் வாட்டர் பேஸ் மேக்கப் அண்ட் சிலிகான் பேஸ் மேக்கப் இதுதான் கான்செப்ட் பட் எல்லோரும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஹெச்டி மேக்கப் வாட்டர் ப்ரூஃப் மேக்கப் ரப் ப்ரூஃப் மேக்கப் டியர்ஸ் ப்ரூஃப் மேக்கப் இதெல்லாம் மேக்கப்புக்கு கொடுக்கக்கூடிய டேர்ம்ஸ் மேக்கப்னு பார்த்தோன்னா அதில் மொத்தம் மூணு விதம் தான் இருக்குது ஒன்று வாட்டர் பேஸ்ட் சிலிகான் அண்ட் ஆயில் பேஸ்ட் இப்போ இந்த வாட்டர் பேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம மேக்கப் பண்ணோம்னா அது வாட்டர் பேஸ்ட் ப்ராடக்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ வாட்டர் வாட்டர் பேஸ்ட் ப்ராடக்டை ஒரு பேஸாக கொடுத்துட்டு ஒரு சிலிகான் பேஸ்ட் ஃபவுண்டேஷன் அவங்க மேலே போட்டோம்னா அந்த மேக்கப் ஸ்டே ஆகாது சாதாரணமாக நம்ம வந்து ஒரு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு அந்த எண்ணெய்க்கு மேலே தண்ணி ஊற்றினா அது என்ன பண்ணுவோம் மேலே மிதக்கும்ல அதுதான் கான்செப்ட் ஸோ அதை தான் நீ காட்ட போகிறோம் இன்றைக்கி நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது எல்லாமே ஒரு வாட்டர் பேஸ்ட் தண்ணி சார்ந்த பொருளை வச்சு மேக்கப் எப்படி பண்ணலாம்
ஸோ அதுக்கும் வந்து ஏதாவது ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் நீங்கள் கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் ஷியர் இப்போ பிராண்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாலே அதை நான் சொல்கிறேன் இல்லை வாட்டர் பேஸ்ட் ப்ராடக்ட் நீங்கள் போனீங்கனாலே உங்கள் ஸ்கின் நல்லா இருக்கும் பிகாஸ் ஆல்ரெடி நம்ம பாடியில் என்ன இருக்குன்னா வாட்டர் கண்டென்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ அப்போ நீங்கள் ஆல் ஆல்ரெடி மேக்கப் ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கி பார்க்குறப்போ அந்த இன்க்ரீடியன்ஸில் வந்து தண்ணி சார்ந்த அதாவது வாட்டர் பேஸ்டுன்னு இருக்கும் இல்லை அக்வான்னு இருக்கும் இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் நீங்கள் வாங்கி யூஸ் பண்ணுறப்போ அந்த மேக்கப்போட க்ளோ ஜாஸ்தியாகும் பார்க்குறதுக்கும் நேச்சுரலாக இருக்கும் ஆர்டிஃபிஷியலாக இல்லாமல் பேட்ச் ஆகாமல் இருக்கும் மெயினாக ஸோ ஸோ வாட்டர் சார்ந்த பொருள் நீங்கள் யூஸ் பண்ணப்போனா மேக்கப் நல்லா இருக்கும் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் பிராண்டு தான் வாங்கணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது உங்கள் ரேஞ்ச் பொறுத்து அதில் தண்ணி கலந்துருக்கா அப்படிங்கிறத பார்த்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ ஒரு மேக்கப்போட பேஸாக வந்து நம்ம என்ன எதில் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போ ஆக்சுவலாக பேஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமர் தான் ஒரு மேக்கப்போட பேஸ் ஏன் இதை பேஸ்ன்னு சொல்கிறோன்னா இதுக்கு அடுத்து நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டையும் இது பிடிச்சி வச்சுக்கும் ஸோ தட் அவங்களோட ஸ்டே ரொம்ப நேரம் லா லாங்காக இருக்கும் இன்னொரு விஷயம் அங்கங்கே திட்டு திட்டு இல்லாமல் நல்ல பிளெண்ட் ஆயிருக்கும் மேக்கப் ஈவனா ஸோ அதனால தான் ஒரு பிரைமரை பேஸாக போடுறோம் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு பிரைமர்ல இருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எப்போவுமே வந்து என்ன ஸ்கின்ல நம்ம அப்ளை பண்ணாலும் அது மாய்ஸ்சரைசர் ஆகட்டும் என்னவா இருந்தாலுமே அது வந்து ஒரு சர்க்குலர் மோஷன்ல டுவர்ட்ஸ் அப்பர் மேல தான் கொண்டு போகணும் இப்படி மேல் டைரக்ஷன்ல தான் நீங்க வந்து அப்ளை பண்ணணும் பிகாஸ் அப்போதான் ஸ்கின் டைட்டன் ஆகும் இல்லைன்னா ஸ்கின் என்ன ஆகும்னா லூஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இது ஒரு பேசிக்கான ஒரு விஷயம் அண்ட் நீங்கள் பண்ணுற ஒவ்வொரு விஷயமே மேக்கப் பண்ணுறப்போ ஸ்மைல் பண்ணிவிட்டு பண்ணணும் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்மைல் பண்ணுறப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம ஸ்கின் என்ன ஆகும்னா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் ஸோ நீங்கள் மேக்கப் போட போட அந்த ஒவ்வொரு ப பர்டிகுலர் ஏரியாலையுமே போய் நம்ம மேக்கப் ப்ராடக்ட் போய் உக்காரும் ஸோ தட் என்ன ஆகும்னா நீங்கள் நார்மல் ஆகிறப்போ இந்த லாஃப் லைன் உழுகிறது இதெல்லாமே ஃபார்ம் ஆகாது க்ரோஸ் ஃபீட் இருக்கிற இடத்துலலாம் நல்லா பிளெண்ட் ஆயிரும் ஸோ இதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கலர் கரெக்ஷன் தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ நான் யூஸ் பண்ணுற ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா மேக்கோட மீடியம் டீப்னு சொல்லுவோம் இந்த பேலட் இதுவுமே வந்து ஒரு வாட்டர் பேஸ்ட் ப்ராடக்ட் தான் இதில் இன்க்ரீடியன்ஸில் பார்த்தீங்கனாலே அக்வான் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த கலர் கரெக்டர் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக நம்ம வெளியில் போகிறப்போ அங்கங்கே நமக்கு வந்து சன் பேன் ஆகும் டேன் ஆகும் இல்லையா அந்த டேன் ஆகிற இடம் மட்டும் எப்படி இருக்குன்னா டார்க்காக இருக்கும் அது நம்ம ஸ்கின் டோனுக்கு ஈவன் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி கலர் கரெக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா டார்க் ஸ்கின் டோனாக இருந்தாலும் சரி ஃபேர் ஸ்கின் டோனாக இருந்தாலும் சரி இந்த ஆரஞ்ச் கலர் இஸ் வெரி மஸ்ட் எங்கெங்கே யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ்க்கு கீழே மேலே பாருங்கள் குட் இப்போ டார்க் சர்க்கிள் இருக்கு அப்படின்னாலும் அந்த பர்பஸ்க்காகவும் இதை யூஸ் பண்ணலாம் ஆமாம் மெயினாக அதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த கலரை கரெக்ட் பண்ணுறதுனால தான் இது பேர் கலர் கரெக்டர் இதே அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பிங்க் கலர் ஷேடில் இருந்தது அப்படின்னா க்ரீன் கலர் ஷேடை போட்டு நியூட்ரலைஸ் பண்ணணும் பிங்க் பிங்க் கலரில் என்ன பிம்பிள் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பிங்க் அவங்களுக்கு ஸ்கின் ஃபுல்லாகவே நல்ல ஒரு போர் ஸ்கின் பிங்க் ஷேடாக அவங்க சீக்ஸ் நேச்சுரலாகவே இருக்குன்னா நீங்கள் க்ரீன் கலர் அப்ளை பண்ணுறப்போ அது நியூட்ரலைஸ் ஆகி ஒயிட் ஆகிடும் அண்ட் மாய்ஸ்சரைசர் வந்து நாங்கள் பேஸாக அதை யூஸ் பண்ணணுமா இல்லை ப்ரைமரி யூஸ் பண்ணணுமானு ஒரு பெரிய டவுட் இருக்குது இல்லை ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணணுமான்னு ஓகே ஆக்சுவலாக ப்ரா மேக்கப் ப்ரொடுத்த பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணணும் உங்கள் ஸ்கின் டைப் பார்த்து யூஸ் பண்ணணும் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஆயிலி ஸ்கின்னாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்க ஃபஸ்ட்டு மாய்ஸ்சரைசர் யூஸ் பண்ணி ப்ரைமர் யூஸ் பண்ணணும் மற்ற ஸ்கின் டைப்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமர் யூஸ் பண்ணி அதுக்கு மேலே மாய்ஸ்சரைசர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எங்களோட பேஸ் நான் பில்ட் பண்ணிட்டேன் எப்போவுமே ஒரு மேக்கப்புக்கு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேஸ் தான் இப்போ வாட்டர் பேஸ் எடுத்தனால நான் வாட்டர் பேஸ் கலர் கரெக்டர் யூஸ் பண்ணேன் இன்கேஸ் ஒரு ஆயில் பேஸ்ட் இல்லை சிலிகான் பேஸ்ட் ப்ரைமர் நான் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன்னா சிலிகான் பேஸ்ட் இல்லை ஆயில் பேஸ்ட் கலர் கரெக்டர் தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் தேர்ட் ப்ராசஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ மேக்கப் ஃபினிஷ் பண்ணிவிடுவோம் யூஸ்வலாக ஏன்னா ஐ மேக்கப் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் போய் ஐஸ்க்கு கீழே விழுறப்போ அந்த டஸ்ட்டை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ தட் ஃபஸ்ட்டு ஐ மேக்கப் ஃபினிஷ் பண்ணிவிடுவோம் அதுக்கு ஒரு பேஸ் கொடுத்துப்போம் ஐஸில் கலர் பில்ட் பண்ணுறோம்ல அது வந்து உங்களுக்கு
நான் ஒவ்வொரு ப்ராசஸ்க்கு அப்புறமே ஸ்கின்னை பிளெண்ட் பண்ணுவேன் ஸோ தட் என்ன ஆகுன்னா ஸ்கின்னுக்குள்ளே போய் இந்த ஃபவுண்டேஷன் நல்லா பெனிட்ரேட் ஆகிடும் அப்போது எண்ட் ஆஃப் த லுக் என்ன ஆகுன்னா பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நேச்சுரலாக இருக்கும் சட்டிலாக நேச்சுரலாக ஒரு மேக்கப் போட்ட மாதிரி இருக்காது யூஸ்வலாகவே ஃபவுண்டேஷன் வந்துட்டு எப்படி சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க மேக்கோட ஷேட்ஸ் எல்லாமே வந்து என்சி என்டபிள்யூன்னு இருக்கும் என்சி அப்படிங்கிறது நியூட்ரல் கூல் அண்ட் நியூட்ரல் வார்ம் ஸோ டார்க் ஷேட் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு தேர்ட்டி ஃபேர் ஷேட் வந்து தேர்ட்டின்னு சொல்லுவோம் மேக்கில் ஸோ ஒரு மீடியம் ஷேடுங்கிறது தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இந்த மீடியம் ஷேட் பிரைட் வந்தாங்கன்னா நீங்கள் அந்த தேர்ட்டியையும் தேர்ட்டி ஃபைவ் மிக்ஸ் பண்ணி தான் யூஸ் பண்ணணும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மிக்ஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறப்போ தான் அந்த ஃபவுண்டேஷன் வந்து பிளெண்ட் ஆகி ஸ்கின்னில் செட் ஆகும் இல்லைனா என்ன ஆகும்னா நம்மளோட ஏரில் வந்து ஆக்சிடைஸ் ஆகிடும் ப்ராடக்ட் அப்போ பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப பேட்சாக தெரியும் அதே மாதிரி ஃபவுண்டேஷன் வந்து யூஸ் பண்ணுறப்போ ஃபஸ்ட்டு ஐஸ்க்கு கீழே தான் யூஸ் பண்ணணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அண்ட் செவன் இந்த மாதிரி நீங்கள் பிளெண்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் மேக்கப் வந்து ஒரு ஃப்ளாலஸாக இருக்கும் ஓகே இதான் ஆர்டர் ஆக்சுவலாக இந்த ஆர்டரில் நீங்கள் வந்து ஃபவுண்டேஷன் பிளெண்ட் பண்ணிங்கனாலே அந்த மேக்கப் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ஃப்ளாலஸாக இருக்கும் சில பேர் எடுத்தோன்னே சீக்ஸ் முடிச்சுட்டு அப்புறம் ஃபோரேட் போவாங்க அப்புறம் சம்மந்தமே இல்லாமல் அப்பர் லிப் போவாங்க அப்படி பண்ணாமல் இந்த நம்பர் கவுண்ட் ஞாபகம் வச்சுட்டிங்கன்னா ரொம்ப பார்க்குறதுக்கு ஃப்ளாலஸாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்சீல் பண்ண போகிறோம் நான் யூஸ்வலாக சொன்ன மாதிரி இன்கேஸ் உங்களோட பிரைடோட ஷேட் நீங்கள் ராங்காக சூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அது அழகாக கன்சீலர் மூலியமாக நம்ம வந்து பிளெண்ட் பண்ணி மர்ச் பண்ணிடலாம் அண்ட் கன்சீலர் ஒரு நல்ல பிராண்ட் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டார்ட் அப்படிங்கிற ஒரு பிராண்ட் இது ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் இது வந்து ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் பிராண்ட் தான் பட் இந்தியாவிலையுமே எல்லா இடத்துலையுமே கிடைக்குது ரொம்ப அஃபோர்டபுளாகவும் கிடைக்குது ஸோ அது எங்கே எங்கே அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ்க்கு கீழே ஸோ நான் எங்கெல்லாம் கன்சீல் பண்ணுறேன் என்ன ஷேப்பில் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத பாருங்கள் கன்சீலிங் அப்படிங்கிறதும் ஸ்கல்ப்டிங் அப்படிங்கிறதும் ஆல்மோஸ்ட் ஒன்று தான் கன் ஸ்கல்ப்டிங் அப்படிங்கிறது என்ன கான்டோர்னு சொல்லுவோம் எங்கெல்லாம் அந்த ஸ்கின்னை வந்து டெப்த் பண்ணணுமோ அது பேர் கான்டோர் எங்கெல்லாம் என்ஹான்ஸ் பண்ணணுமோ அது பேர் கன்சீலிங் ஸோ ஃபவுண்டேஷன் அதுக்கப்புறம் கன்சீல் பண்ணியிருக்கோம் இதுக்கப்புறமா மெயினான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பண்ண விஷயத்தை நல்லா பிளெண்ட் பண்ணி அந்த ஸ்கின்னுக்குள்ளே கொண்டு போய் பெனட்ரேட் பண்ணணும் மேக்ஸிமம் ஒரு பிரைடுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆகுது பிளெண்ட் பண்ணணும் அப்போ தான் அந்த மேக்கப் ஸ்கின்னோட ஸ்கின்னாக தெரியும் பார்க்குறதுக்கு இல்லைனா கொஞ்சம் ஆர்டாக தெரியும் இந்த ஸ்பாஞ்ச் வந்து வெட் ஸ்பாஞ்சாக யூஸ் பண்ணுறோம் ஆமாம் ஆக்சுவலி நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஸ்பாஞ்ச் பேர் வந்து டேப்பிங் ஸ்பாஞ்ச் ஸோ இதை நம்ம என்ன பண்ணணும் நல்ல தண்ணியில் நினச்சிட்டு ஸ்குவீஸ் பண்ணிவிட்டு சும்மா அந்த சில்னஸை வச்சு பிளெண்ட் பண்ணணும் இல்லைனா ஃபவுண்ட் எப்போவுமே வந்து ஒரு ஸ்பாஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்டாக இருக்கும் அதை சாஃப்ட் பண்ணிட்டு யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லைதான் இதுக்கப்புறமா நான் பண்ண போகிறது கான்டோர் கான்டோர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு ஃபேஸோட ஷேப்பை ஸ்கல்ப்ட் பண்ணி இப்போ ரொம்ப பெருசாக இருந்ததுன்னா அதை ஸ்கல்ப் பண்ணி சின்னதாக காட்டும் சில பேருக்கு நோஸ் மட்டும் ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்கும் அதை லென்த்தாக காட்டுறது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம கான்டோர் மூலியமாக பண்ணிக்கலாம் கான்டோர் எங்கெங்கே பண்ணலாம் எப்படி பண்ணலாம் யூஸ்வலாக கான்டோர் டெக்னிக்ஸ் வந்து நம்ம பழைய பா பழைய காலத்து படங்கள் பார்த்து ஃபாலோ பண்ணாலே ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஸோ ரொம்ப ஒரு ட்ரெடிஷ்னலாக பண்ணியிருப்பாங்க ஃபேஸை வந்து நளினமாக காட்டும் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம ஃபாலோ பண்ணால் ஃபிஷ் மவுத் வச்சுக்கோங்க இது பேர் ஃபிஷ் மவுத்துன்னு சொல்லுவோம் ஃபிஷ் மவுத் இப்படி தானே இருக்கும் ஸோ தட் அங்கே எங்கே அந்த ஹோல் விழுதோ நம்ம அந்த இடத்துல ஒரு லைன் ஃபார்ம் பண்ணுறோம் மேக்கப் வந்து ஃபவுண்டேஷன் மூலிமா மட்டும்தான் போடணுமா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையவே கிடையாது நீங்கள் பேன் ஸ்டிக்கோ இல்லை நான் சொன்ன பேன் கேக்கோ ஃபேஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பழைய ஆர்டிஸ்ட் எல்லாமே அதுதான் யூஸ் பண்ணாங்க அதோடய ஸ்டேவும் நல்லாயிருக்கும் பட் ஒரு சில காலத்துக்கு ஒரு சில ட்ரெண்ட் மாறிட்டே இருக்கனால இப்போ வந்து ஃபவுண்டேஷன் ஒரு ட்ரெண்டாக போயிட்டுருக்கு ஸோ நம்ம சீக்கில் க பண்ணியிருக்க கான்டோரை எப்போவுமே டுவர்ட்ஸ் யுவர் அப்வர்ட் மேலே தான் பிளெண்ட் பண்ணி மர்ச் பண்ணணும் இன்கேஸ் உங்களோட ப்ரைடோ உங்கள் கிளைண்ட்டுக்கோ சில பேர் ரொம்ப ஸ்டவுட்டாக இருப்பாங்க அப்போ உங்களுக்கு இந்த இடத்துல என்ன ஆகும்னா
அண்ட் எப்போவுமே மேக்கப்க்கு நான் பவுடர் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் செட்டிங்க்கு அப்படி பண்ணுறப்போ நம்ம கரெக்டான ப்ரொசீஜர் வச்சு பண்ணாலே போதும் கண்டிப்பாக வந்து செட்டிங்ஸ் பவுடர் யூஸ் பண்ணணுமா அப்படிங்கிறது கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணணுங்கிறதே எந்த ஒரு கம்பல்ஷனும் கிடையாது இப்போ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி போட்டது வந்து லிக்விட் ப்ளஷ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஆமாம் லிக்விட் ப்ளஷ் இது பவுடர் நம்ம பவுடர் போட்டுட்டு லிக்விட் போட்டோம்னா அது பேச் ஆகிடும் அதனால் லிக்விட் போட்டு பிளெண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே ஒரு பவுடர் ஃபினிஷ் கொடுக்குறோம் நம்ம பவுடர் யூஸ் பண்ண மாட்டோம்னு சொல்லணும் இல்லையா அதனால நம்ம ஐஸ்க்கு கீழேயுமே நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிக்கிறோம் அப்போ தான் இந்த ஐஸ்க்கு கீழே இருக்க லைன்ஸ் எல்லாமே விசிபிளாக தெரியாது ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து மதுரையிலேருந்து இந்த மேக்கப்புக்காக நீங்கள் இங்கே வந்திருக்கிறீங்க ஸோ இன்னும் வந்து வேறு எந்தெந்த ஊரில் நிறைய கிளைண்ட்ஸ் வந்து பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா ரொம்ப டஃப்பாக இருந்தவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு விஷயம் அப்படின்னா என்னவாக இருந்தது நான் ஃபேஸ் பண்ணதில் டிஃபிகல்ட்டான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாரீ ட்ரைப்பிங் ஓகே அது என்ன தான் இருந்தாலும் அந்த விஷயத்தில் நம்ம ஊர் பொண்ணுங்க வந்து கரெக்டாக இருப்பாங்க அண்ட் நமக்குமே ஒரு தயக்கம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி விஷயந்தான் பட் நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சில இடத்துலலாம் மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட்டு பையனா அப்படின்லாம் ரொம்ப ஒரு வித்தியாசமாக பார்ப்பாங்க ஸோ நம்ம அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க வேண்டான்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா மேக்கப்புங்கிறது ஒரு ப்ரொஃபஷன் அது ஒரு பொண்ணு தான் பண்ணணுங்கிறது எதுவுமே கிடையாது ஒரு பொண்ணு பண்ணாலும் பையன் பண்ணாலும் இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ ப்ரொஃபஷன் அண்ட் இப்போ நம்ம லேஷ் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த லேஷ் லைன் நேச்சுரலாக அவங்களுக்கு எங்கே பில்ட் ஆகிருக்கோ அங்கே தான் ப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் ரொம்ப வித்தியாசமாக ஆடாக தெரியாது பார்க்குறதுக்கு அதே மாதிரி லேஷ் க்ளூ வந்து ஒரு கலர்லெஸ் க்ளூ தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஒரு பிளாக் கலர் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணணும்னா சம்டைம்ஸ் ஐ மேக்கப் ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கப்போ ஐ மேக்கப் டிஸ்டர்ப் பண்ணி அது வந்து ஆடாகும் அதனால் ஸோ அவ்வளோதான் லேஷ் வந்து நம்ம ரொம்ப போட்டு அதை வந்து ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிக்கக்கூடாது இன்னர் கார்னர் அண்ட் அவுட்டர் கார்னர் நல்லா ப்ளேஸ் பண்ணிடணும் ஸோ தட் அந்த லேஷ் வந்து அவங்களா ரிமூவ் பண்ணுற வரைக்கும் அவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருக்கும் அண்ட் நிறைய பேருக்கு லென்ஸ் ஃபிக்ஸிங்கில் வந்து டவுட் இருக்குது இவங்களுக்கு ஆல்ரெடி நம்ம வந்து கிரே கலர் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டோம் டார்க் ஸ்கின் டோனுக்கு என்ன லென்ஸ் யூஸ் பண்ணால் சூட் ஆகும் சூட் ஆகாதுங்களா இந்த ட்ரெஸ்க்கு மேட்சாக யூஸ் பண்ண மாட்டாங்களா அப்படிலாம் பண்ணுறாங்க பட் அது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ஆடாக இருக்குது நீங்கள் நேச்சுரலாகவே வந்து ஒரு டார்க் ஸ்கின் டோனாக இருந்தாலும் சரி ஃபேர் ஸ்கின் டோனாக இருந்தாலும் சரி ஒரு ஹேசல் கலர் போனீங்கன்னா அது ரெண்டு கலருமே சூட் பண்ணிக்கும் ஸோ தட் நீங்கள் ஹேசல் சூஸ் பண்ணுற ஒரு கரெக்டான ஆப்ஷன் தான் ஸோ வந்து இப்போ இதுக்கப்புறம் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைலைட்டர் ஹைலைட்டரில் வந்து அவங்க ஷேடே நம்ம யூஸ் பண்ணுறது வந்து நேச்சுரலாக அவங்களுக்கு க்ளோவாக காட்டும் ஸ்மைல் நான் இப்போ எதுவுமே யூஸ் பண்ணல ஹைலைட்டர் யூஸ் பண்ணோடனே அந்த க்ளோ கிடச்சிரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம எங்கே ப்ளஷ் யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த ப்ளஷ் யூஸ் பண்ண ஏரியாவுக்கு மேலே வந்து ஹைலைட்டர் யூஸ் பண்ணணும் கான்டோர் யூஸ் பண்ண இடத்துல ப்ளஷ்ஷுக்கு மேலே ஹைலைட்டர் ஓகே ஸோ இங்கே லிப்ஸ்க்கு கீழே ஃபோரெட்டில் சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்க மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருமே இந்த ஹைலைட்டர் போட்டுட்டு அதை அப்படியே விட்டுடுறாங்க அது ப்ரைட்டாக தெரியணுங்கிறதுக்கு பட் ஆக்சுவலாக அப்படி பண்ணக்கூடாது ஹைலைட்டர் வந்து நம்ம எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணணும் பண்ணிவிட்டு நம்ம யூஸ் பண்ண பிளெண்டரை எடுத்து ஃபுல்லாகவே பிளெண்ட் பண்ணிடணும் அப்போது தான் அது மேக்கப்பில் வந்து நேச்சுரலாக இருக்கும் ஹைலைட்டர் யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா நான் என்ன யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செட்டிங் ஸ்ப்ரே தேவைப்பட்டால் யூஸ் பண்ணலாம் அது ரெண்டு ஸ்ப்ரே இருக்குது செட்டிங் ஸ்ப்ரே அண்ட் ஃபிக்ஸிங் ஸ்ப்ரே செட்டிங் ஸ்ப்ரே எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்னா சம்டைம்ஸ் நம்ம மேக்கப் என்ன ஆகும்னா நமக்கே பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நிறையா பண்ணிட்டோமோ அப்படின்னு தோணும் இல்லை சில இடத்துல ரொம்ப ப்ரைட்டாக தெரியும் சில இடத்துல டார்க்காக தெரியும் இது எல்லாத்தையுமே நியூட்ரலைஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் செட்டிங் ஸ்ப்ரே யூஸ் பண்ணுறோம் செட்டிங் ஸ்ப்ரே யூஸ் பண்ணுறப்போ அந்த மேக்கப் வந்து எங்கெல்லாம் எக்ஸஸாக இருக்கோ அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக மினிமலைஸ் பண்ணி கொடுத்துரும் ஐப்ரோஸ் வந்து எப்போவுமே வந்து ஒரு மேக்கப்பில் வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் இப்போ ஐஸ்க்கு வந்து லைட்டாக ஒரு கிளிட்டர் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ தட் அது என்ன ஆகுனா அவங்க நார்மலாக இருக்கிறப்போ பிளிங்க் பண்ணுறப்போ மட்டும் ஸ்பார்க் கிடைக்கும் அவங்க கிட்ட ஸோ மோஸ்ட்டாக ஈவினிங் எங்கேஜ்மெண்ட் லுக்குக்கெலாம் அதை நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருப்பாங்க தெரியுதா அந்த ஸ்கின் என்னோடய கையில் பட்டு பட்டு மேலே வருது சும்மா அந்த ஸ்டிக்கினஸ்க்காக மட்டும்தான் நம்ம இப்படி பண்ணுறப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொடுக்குற கிளிட்டர்ஸ் வந்து
ஜுவல்லரி போட்டால் மேக்கப் டன் குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் ஜெயச்சந்திரன் லைகா ப்ரொடக்ஷன் சுபாஸ்கரன் தயாரிப்பில் ரஜினிகாந்த் சிறப்பு தோற்றத்தில் விஷ்ணு விஷால் மற்றும் விக்ராந்த் நடிப்பில் லால் சலாம் திரையரங்குகளில் வெற்றி நடி போடுகிறது வேல்ஸ் பிலிம் இன்டர்நேஷனல் டாக்டர் ஐசரி கணேஷ் தயாரிப்பில் ஆர் ஜே பாலாஜி நடிக்கும் சிங்கப்பூர் சலூன் வெ